അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ദിൽനാൻ കിച്ചൺ നമ്മൾ ഇന്ന് നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലബാറി സ്റ്റൈലിലുള്ള മട്ടൻ ബിരിയാണിയാണ് അതിന് നമ്മളൊരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കൈകി വൃത്തിയാക്കിയ മട്ടൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുക വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് അത് വേവാനുള്ള വെള്ളം അതിൽ തന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്തിട്ട് കൈവച്ച് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ആവുന്നത് മാതിരി ഒന്ന് കുഴച്ച് അതിന് ശേഷം രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒന്നര കിലോ അരി ആണിത് നല്ലോണം കൈകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കർ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ടീ സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഞാനിവിടെ ആശീർവാദിൻ്റെ നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്ക ഒരു ടീ സ്പൂണ് വലിയ ജീരകം എന്നിവയാണ് ചേർത്തത് ഈ പാത്രത്തിന് രണ്ട് പാത്രം അരിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് നാല് പാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരി കഴുകി വെച്ച അരി ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഒരു ചെമ്പട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊരു ആറ് ഏഴോ ടീ സ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് അതിലേക്ക് ആറ് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വേഗം വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് മസാല വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു സവാളയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അധികം മസാല ഒന്നും ഇവിടെ വീട്ടിലാർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ആറ് സവാള എടുത്തത് അപ്പം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സവാള അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം ചതച്ച് വെച്ചതാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നാക്കി ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമ പച്ചപ്പൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് അടി പിടിക്കുമല്ലോ അതില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക നല്ലോണം ഇളക്കി അതിൽ നിന്ന് എണ്ണ വരും എണ്ണ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി കൊടുക്കുക തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നാക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക മീഡിയം സൈസിലുള്ള ആറ് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മസാല കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു തക്കാളിയും കൂടിയും കൂട്ടാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റിനൊന്നും വ്യത്യാസം വരുമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച മട്ടനാണിത് അത് മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അതും ആ മസാലയിൽ കിടന്ന് വറ്റി വരണം വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നമ്മൾ മസാലയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പാകമായി വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും ചപ്പും പൊതിനയും ചേർത്ത് നന്നാക്കി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമ്മളെ മസാല നല്ലോണം പാകമായി വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കയ്യിൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിൽമയുടെ തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് നന്നാക്കി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എല്ലായിടത്തും ആവുന്നത് വരെ നന്നാക്കി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം മസാലയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാണ് അത് അതിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നാക്കി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക തൈരെല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നാക്കി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അടിയിൽ പിടി പിടിക്കാതെ നോക്കുക മസാല ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കി വെക്കാം അടുപ്പത്ത് ചെറിയൊരു പാന് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് അണ്ടിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിയും ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ മുന്തിരിയും ചേർത്ത് ഇളക്കാം മസാലയൊക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറ് ദമ്മിടാനുള്ള നോക്കാം 
ഒരു വിസിലടിച്ച് വേവിച്ച് വെച്ച ചോറാണിത് മസാലിന് മുകളിലേക്ക് ഓരോ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതെ അതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് അണ്ടി മുന്തിരി ചപ്പ് പൊതീന എല്ലാം ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക വീണ്ടും അതിന് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് പാകമാക്കി ഒരു ടീ സ്പൂണ് നെയ്യ് നല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചപ്പും പൊതിയും ഗരം മസാല അണ്ടി മുന്തിരിയൊക്കെ വിതറി ഇതെമ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സിൽവർ ഫോയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് സിൽവർ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം നമ്മൾ തട്ടുമ്പോൾ വെള്ളം ഉള്ളിലൊക്കെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിൽവർ ഫോയിൽ വെച്ച് അടിച്ചു വെക്കണത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മതി ഇതെമ്മാവാൻ നല്ല വേവിച്ച് വെച്ച റൈസല്ലേ ഫോയിലായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കണത് ഉള്ളിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് വെള്ളം പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് സിൽവർ ഫോയിൽ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് സർവീസ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വിഭവവുമായി വരുന്നതുവരെ ബൈ